think it's very important. Caribbean and ACP countries has very high um, stock level, especially of fish. And with climate change occurring as it is today, can jeopardize that. So we must find ways to sustain that. And it's essential for us to work as a group as opposed to in isolation. We put our heads and funding and minds together, then we can overcome this problem. Well, there are several reasons that are making the fisheries, marine resources, and agriculture sector so important. One of which is the great concern for food security and the great concern for healthy living. But also it's a source of income for sustainable livelihoods in our coastal societies, in our small island states. Fisheries has to be enhanced so that people can find ways and means by which the poverty is overcome in that sector. approche par rapport à l'économie bleue, c'est de mettre en place ou de mobiliser tous les moyens qui permettent d'optimiser notre système sur le terrain optimisé parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un avantage économique. Il faut tirer le maximum d'avantages économiques, mais sous la contrainte d'une protection, d'une préservation de l'environnement, de l'écosystème marin ou de l'écosystème fluvial ou, ou des lacs lorsqu'il s'agit de de ressources sur les, sur les plans d'eau intérieure. Donc notre approche sur l'économie bleue, c'est de se dire comment est-ce que cette grande surface, puisque si vous regardez en réalité, les surfaces maritimes sont beaucoup plus larges que les surfaces continentales que nous avons à disposition. Donc comment est-ce que ces ressources qui sont là, latentes, peuvent être exploitées au mieux, de manière durable, pour pouvoir permettre le développement économique de nos pays. Aujourd'hui, nos pays arrivent à tirer peut-être 3 milliards à peu près de dollars de, de revenus de l'exportation des produits de la pêche. Mais dans le même temps, on nous indique que les pertes qu'il y a du fait de la mauvaise gestion de ces ressources ou bien de l'inexploitation appropriée des, des ressources qui sont là s'évaluent à 10 fois ces montants-là que nous utilisons aujourd'hui. Donc, comment est-ce que nous pouvons d'un côté nous organiser pour mieux gérer les ressources, pour ne pas euh, les mettre en, en péril, mais aussi pour pouvoir réellement aller au maximum au bout de l'utilisation de ces ressources-là, mettre les moyens, investir là où il faut, mettre les, les communautés, que ce soit au niveau côtier, au niveau des lacs, les mettre aussi au centre des décisions pour qu'on puisse réellement changer la vie. And the plug economy as such is a very vital component of our economic growth and the reliance of our people uh, on the ocean uh, cannot be, uh, the importance of that cannot be uh, overemphasized because it is significant to us. Uh, we rely on the ocean for our survival uh, as well as, of course, our, our land, which are the two uh, assets that uh, the Pacific people have. If you wanted to transform the communities of East Africa, you must invest in what we are calling the blue economy. East Africa is the host of the main water bodies in the world, and around and along those rivers, you find a lot of fishing communities. And therefore, for us coming here to Bahamas, to share experience with other fishing communities, with other fishing countries, is very important. And most importantly, to interact with the world financiers, the African Development Bank, the World Bank, uh, uh, Food Agriculture Organization, the IFAD, and uh, other financiers. It's very important. Our main task is to empower the, the, the fishing communities. Two, is it to develop the fishing, uh, the fishing industry. So that really uh, the fishing industry and its products are almost universal. They can access the world market without restrictions. The 
ocean has a vast wealth, it can be very beneficial for mankind, for all the people on the planet, but we have to manage this resource very carefully. So we have a, a number of proposals to, to uh, enhance uh, the governance aspect, to work together, uh, to, to look at what is the potential and to make sure that everything is well combined, that you have uh, an integrated approach, that the, the, the various sectors that can live from the ocean uh, can uh, work together in a harmonious way. And so this requires a lot of coordination, a lot of negotiation and a lot of study work. We want to rely on science to guide us on what can be done and we want to do this in a cooperative way. At FAO we have a major area of work um, around the Blue Growth Program and included in that is the development of a hopefully a, a joint project with the ACP to support the ACP member states in making that transition to a blue economy with a focus on um, small to medium enterprises and, and improving productivity amongst the fisheries and aquaculture sector um, as well as improving market access for those countries that are moving towards a blue growth uh, economy. Donc, notre ambition en tant que groupe ACP et c'est là où nous voyons une plus-value, une contribution c'est de maintenant mettre autour de la table tous les acteurs qui ont des programmes, qui ont des moyens et qui ont des ressources et voir comment est-ce que le peu de ressources que nous pouvons mobiliser au niveau intra-ACP peut être utile à amplifier les efforts qui sont en train d'être envisagés ou déployés par nos différentes, nos différentes entités. De ce fait, nous nous sommes, nous nous sommes dotés d'un programme d'action que nous avons appelé l'initiative ACP pour la croissance bleue.